ভোকাবুলারি কোর্সের দ্বাদশ লেকচারে সবাইকে স্বাগতম আজকে প্রথম চ্যাপ্টারের নাম স্কেল স্কেল শব্দ সেনোনিম হচ্ছে ডেক্সটারিটি আপনারা যারা টেক্সটার এই থ্রিলারটা দেখেছেন তারা জানেন যে সে খুবই দক্ষ একজন সিরিয়াল কিলার সেখান থেকে ডেক্সটারিটি হচ্ছে স্কেল এবং ডেক্সটারস হচ্ছে স্কিলফুল আমরা একটু পরেই দেখব স্লাইট মনে করুন যে স্লাইট কাজ করার যে অ্যাবিলিটি খুব সূক্ষ্ম কাজ করার যে অ্যাবিলিটি সেটা হচ্ছে স্কেল আর ফেনেস কোনো কাজ ফাইন করে করার যে অ্যাবিলিটি সেটা হচ্ছে ফেনেস বা স্কেল স্কেলফুল আমরা আগেই দেখেছিলাম ডেক্সটারাস যেটা এসেছে ডেক্সটারিটি থেকে অ্যাড্রয়েড এভাবে মনে রাখতে পারেন যে ডেট্রয়েড নামে একটা জায়গা আছে যেখানে একটা কার কোম্পানি আছে আপনারা সবাই শুনেছেন এটার কথা কয়েকদিন আগে এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল তো ওখানে ওরা এভাবে মনে রাখতে পারেন যে তারা খুব দক্ষভাবে কার বানায় তো সেখান থেকে এই ডেট্রয়েডে যারা আছে তারা অ্যাড্রয়েডলি কার বানায় অ্যাডাপ্ট একই রকম একটা শব্দ ডেফট একই রকম একটা শব্দ অ্যাডাপ্টের সাথে পড়বেন মনে থাকবে ট্যালেন্ট কোন একটা স্পেশাল স্কেল ফ্লেয়ার যারা হ্যারি পটার দেখেছেন তারা ওকে চেনেন এ হচ্ছে ফ্লোর জেলা কোর যে এসেছিল অন্য একটা স্কুল থেকে বৌ ব্যাটন থেকে জাদুবিদ্যাতে সে কিন্তু খুবই দক্ষ ছিল তো সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন তার একটা ট্যালেন্ট ছিল অ্যাপটিটিউড অ্যাপ্ট থেকে এসেছে আমরা সবাই অ্যাপ্ট শব্দটা জানি বুদ্ধিমান সেখান থেকে অ্যাপটিটিউড ব্যান্ড এটার নর্মালি হচ্ছে ন্যাচারাল ট্যালেন্ট তবে এটার যখন অ্যাট্রাক্টিভ তখন এটার আরেকটা মিনিং হতে পারে ডিটারমাইন্ড ফোর্থ বা ফোর্থে এটার অর্থ হচ্ছে স্পেশাল কাইন্ড অফ ট্যালেন্ট মনে করুন কোনো একটা ফোর্ট বা দুর্গ রক্ষা করতে হলে একটা স্পেশাল ট্যালেন্টের প্রয়োজন হতে পারে জাস্ট মনে রাখার জন্য এবার আমরা দেখব আনস্কিলড উপায় বা কোনো কাজই ঠিক মতো করতে না পারা ল্যাকিং স্কিল বা অদক্ষতা ইনাপটনেস মানে অ্যাপ্ট না থাকলে যেটা হয় এ ফিট মনে করতে পারেন যার ফেট খুব খারাপ তার আসলে দুর্ভাগ্যটা এই জন্যই হচ্ছে কারণ তার কোনো দক্ষতা নেই এটার আরেকটা মিনিং হতে পারে ল্যাকিং ভিগার আনস্কিলড বা অদক্ষ ইনাপ্ট এসেছে ইনাপটনেস থেকে ম্যাল অ্যাড্রয়েড আমরা আগেই পড়েছিলাম অ্যাড্রয়েড সেখান থেকে ম্যাল অ্যাড্রয়েড মানে হচ্ছে দক্ষতা নেই আনফ্লেজড এবং ফ্লেজলিং দুটো একই রকম শব্দ শুনতে দুটো অ্যান্টনি মনে হলো দুটোর মিনিং আসলে সেম ফ্লেজ নেই যার সেই হচ্ছে আনফ্লেজড এবং যে ফ্লেজের রাস্তায় একেবারেই নভেস মানে একেবারে নতুন সে হচ্ছে ফ্লেজলিং অর্থাৎ দুইটাই মিনিং হচ্ছে আনস্কেলড খেলাও এভাবে মনে রাখতে পারেন যে ক্যালাস বা স্ফটিক জিনিসটা কমপ্লিটলি কঠিন পদার্থ না অর্থাৎ কমপ্লিটলি দক্ষ না উইদাউট প্রিপারেশন অর্থাৎ সাডেনলি কোনো একটা কিছু করে ফেলা এটার সেনোনিম হচ্ছে স্পন্থেনিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে আমরা জানি এক্সটেম্পোরাইনিয়াস আমরা উপস্থিত বক্তৃতা বা এক্সটেম্পোর স্পিচের কথা জানি এম প্রম্প টু মানে এখনই প্রম্পট করা হলো এখনই কাজটা করতে বলা হচ্ছে উইদাউট এনি প্রিপারেশন ইম্প্রোভাইজ ওই ইম প্রম্পট থেকে আমরা রাখতে পারেন ইম্প্রোভাইজ শব্দের অর্থ হচ্ছে পারফর্ম উইদাউট প্রিপারেশন আমরা ইম্প্রোভাইজেশন শব্দটা জানি ফলসলেস বা কোনো খুঁত নেই এরকম শব্দ হচ্ছে ইম্যাকুলেট ম্যাকুলেটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে দাগযুক্ত তো কোনো দাগ যদি না থাকে সেটা হচ্ছে ইম্যাকুলেট ইম্প্যাকেবল প্যাক শব্দের অর্থ দাগ সেখান থেকে ইম্প্যাকেবল মানে হচ্ছে দাগ নেই কলঙ্কহীন আন আর্নিং এরর শব্দের অর্থ আমরা জানি ভুল সেখান থেকে যেখানে কোনো ভুল নেই আন আর্নিং ইনফ্যালেবল যেখানে কোনো ফ্যালিবিলিটি নেই কোনো ফলস কিছু নেই কমপ্লিট ইন অল রেসপেক্টস মানে একদম সব দিক থেকেই শুভ সমাপ্তি কনজুমেট আমরা ম্যারেজ কনজুমেট করা বলতে বুঝি সোজা কথায় সেক্স করা সেক্স করলে ম্যারেজটা কনজিউমেট হয় প্ল্যানারি এটা আমরা মনে করতে পারি যে যখন কোনো একটা কিছু একদম ফাইনাল হয়ে গেছে প্ল্যানটিফুল হয়ে গেছে তখন সেটাই হচ্ছে প্ল্যানারি আলটিমেট খুব সহজ একটা শব্দ ইউজলেস একদম অর্থহীন অ্যাবর্টিভ আমরা অ্যাবর্ট শব্দটা জানি যখন কোনো একটা মিশন অ্যাবর্ট করতে হয় দ্যাট মিন্স এটার আর কোনো প্রয়োজন নেই ফিউটাইল আমার খুব পছন্দের একটা শব্দ সিসিফিয়ান আমরা সবাই সিসিফাসের গল্পটা হয়তো শুনেছি যেখানে একজন মিথিক্যাল ক্যারেক্টারকে একটা পাথর পাহাড় বিয়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আবার গড়িয়ে চলে আসে দ্যাট মিন্স একদমই ইউজলেস একটা কাজ যেমন ইউএস ডেট যেটা গোজ অন ফর এভার এখন তাদের বোধ হয় প্রায় ষোলো ট্রিলিয়ন ডলারের মতো ধার আছে ওয়ার্কেবল বা এক্সিকিউটেবল দ্যাট মিন্স কাজ চালায় নেওয়া যায় এরকম জিনিস হচ্ছে ফিজিবল খুব সহজ একটা শব্দ এবং ভায়াবল আমরা ইকোনমিক্যালি ভায়াবল বা এনভায়রনমেন্টালি ফিজিবল এই শব্দগুলো সবসময় বলে থাকি সায়েন্টিফিক জার্নালগুলোর মধ্যে মেথড অফ অপারেটিং অর প্রসিডিং অর্থাৎ কোনো একটা কাজ করার পদ্ধতি মোডাস অপারেন্ডি এবং মেথোডোলজি মোডাস অপারেন্ডি তো বোঝাই যাচ্ছে অপারেশনের যে মুড এবং মেথোডোলজি তো বেশ সচেতন শব্দ আমরা সবাই সায়েন্টিফিক জার্নালে ব্যবহার করি সবান শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তি বা দক্ষ ব্যক্তি সেখান থেকে ইডিয়েট সাভান শব্দের অর্থ হচ্ছে যে নর্মালি
আপনারা অনেকে হয়তো বা স্টিফেন উইলশারের নাম শুনেছেন নর্মালি সে অটিস্টিক কিন্তু তার অঙ্কন শৈলী এবং তার মেমোরি এত অসাধারণ যে রোমকে আধা ঘন্টা হেলিকপ্টারে করে ঘুরে দেখার পরেই সে পুরো সিটিটাকে আঁকতে পেরেছিল Stephen Wiltshire from London is a star among savants. His nickname is the living camera. Stephen is autistic. He lives in a world of his own. Communication is difficult for him. He didn't speak his first words, pencil and paper, until he was five. Yet when he was 11, he drew a perfect aerial view of London after only one helicopter ride. For this film, we're testing the living camera in Rome. Stephen has never seen the Eternal City from above before. After only a 45-minute helicopter flight, we'll ask him to draw a five-and-a-half-yard panoramic picture of the historic city center. The amazing thing, Stephen starts the drawing as we would, with the Church of St. Peter's. But he doesn't do any sketches, nor roughing out of the space for the drawing. It's as if the panorama already existed within his head with all the proportions, all the roads, all the details. A little miracle. At the end of the second day, Stephen is a good halfway through his creation. We started to compare the accuracy of the drawing with the real thing. Is Stephen's version of St. Peter's Cupola too dominant? Yet here again, like with the curve of the Tiber, Stephen is frighteningly right. And despite our doubts, Stephen has drawn one of the most complex buildings, the Colosseum, so precisely it's practically a blueprint of reality. Stephen was also accurate in the instances we checked of nameless buildings and side streets. Had he had more time, his sister Annette believes, he would have put in even more detail. Some, some of them areas of all of the part, lots of detail, remember things of the city, some of the cities and the neighborhoods and the villages. And then the, um, the easy part is uh, St. Peter's and um, Forum and the uh, Colosseum, and mem memorize it by head and that, and from, by memory. What a dexterity! He can draw in such a dexterous way which is unimaginable. As he is autistic, he is inept in communication. But this ineptness is blown away by his flair of drawing. When he was 11, he drew an immaculate sketch of London after seeing the city in one helicopter ride. It was so consummate that even the number of windows on a building was accurate. He improvised without having any other modus operandi. Just see and draw. It will be abortive if I try it. You may call him an idiot savant. Unmatchable in quality, when I autolunio, it is a name peerless, jarkono peer nai, jar shomokokko kyo nai. Singular, short shabdo, suai generis, mani jekono general mothe porena, ekdomi unmatchable, unique, shahod, unprecedented jake aage dekha jai ni not seen before model of excellence or perfection paragon mane kon ekta adorsher moto ne plus ultra or thada ekdom superior ba ultra paradigm shobder bangla kara ta ektu kothin normally eta bolte bojhay amon ekta background ba amon ekta platform jetar upor bhitti kore kono ekta kichuke dar korano hoy kono ekta kichuke byakha kora hoy to ei jonno etar bangla apni bolte paren chat ba adorsho ba platform something like that টাচস্টোন শব্দটা বেশ সোজা টাচ পরশ স্টোন পাথর তো পরশ পাথর বা কষ্টি পাথর যেটাকে দিয়ে কোনো একটা কিছুকে যাচাই করা হয় প্রডিজি শব্দটা খুব সোজা এটা অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত প্রতিভাধর আমরা সবসময় এটা ব্যবহার করে থাকি হি ইজ এ চাইল্ড প্রডিজি অর্থাৎ তার বয়স কম কিন্তু সে অত্যন্ত প্রতিভাধর অলরেডি সে অনেক কিছু অ্যাচিভ করে ফেলেছে 
ফেলেসিডাস শব্দের অর্থ হচ্ছে ওয়েল চোজেন বা অ্যাপ্ট বা যথাযথ এটার সাথে লাকের একটা সম্পর্ক আছে ফেলি এটার সাথে লাকের সম্পর্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন ফেলিক্স ফেলেসিস এটা ছিল হ্যারি পটারের মধ্যে একটা লাক পোশান যেটা খাইলে চব্বিশ ঘন্টা নাকি তাদের লাক ভালো থাকতো আসলে সব শব্দগুলো নিয়ে একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্ট দেখি According to many, the beauty of Aishwarya Rai is peerless. She is considered as the paragon and the ultimate paradigm of beauty. She is not only beautiful, but a prodigy in acting as well. Her felicitous act brought her many awards. Artisan Shabdurov Thotche manually skilled worker, Othova Dokkum is three. Our artisan there kathe jeta thakke, sheta chhe prowess thakke. Prowess Shabdurov Thotche konekta special vishoy dokkhota. অবশ্য প্রাইভেস শব্দটা মিলিটারি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে তখন প্রাইভেস শব্দের অর্থ দ্বারায় মিলিটারি সূর্য বীর্য বা যুদ্ধক্ষেত্রে তার যে ক্ষমতা সেটা আর যার কাছে সেই দক্ষতাটা নেই সে হচ্ছে সাধারণ লোক বা অপেশাদার লোক এই অপেশাদার লোকের সিনোনিম হচ্ছে লেইম্যান এই তিনটা শব্দ নিয়ে আসুন একটা কমেন্ট কন্টেক্ট দেখি ইউ নিড অ্যান আর্টিজন অর্থাৎ দক্ষ মিস্ত্রী হু প্রসেস দ্য প্রাইভেস টু মেক দিস লেইম্যান অর্থাৎ অপেশাদার লোক ক্যান নট পারফর্ম সাচ স্কেল আপনারা সবাই ভ্যানগার্ড শব্দটা জানেন যেটার অর্থ ছিল অগ্রদূত সেখান থেকে একটু সিমিলার একটা ওয়ার্ড হচ্ছে আভান্ট গার্ডে আভান্ট গার্ডের শব্দের অর্থ হচ্ছে যারা টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য রেসপন্সিবল অথবা প্রযুক্তির যে অগ্রগতি সেই অগ্রগতির পুরোধা টেকনোক্র্যাট আর টেকনোফাইল খুব সহজ দুটো শব্দ ক্র্যাট আমরা এটা ক্রেসি থেকে জানি কোনো একটা সিস্টেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেখান থেকে টেকনোক্র্যাট শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন একজন সায়েন্টিস্ট যার রাজনৈতিক পাওয়ার আছে আর টেকনোফাইল আমরা জানি যে ফিল যে ওয়ার্ড রুট এটা হচ্ছে লাভের সাথে যুক্ত সেখান থেকে এই যে টেকনোলজিকে লাভ করে সেই হচ্ছে টেকনোফাইল আসলে তিনটা শব্দ নিয়ে আরও একটা কমেন্ট কন্টেক্ট দেখি সার্ন ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ এন আভান্ট গার্ড অর্থাৎ প্রগতির পুরোধা যারা নিত্য নতুন 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 আবিষ্কার করছে দে হ্যাভ মেনি টেকনোক্র্যাটস অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রভাব সম্পন্ন বিজ্ঞানী হু আর অলসো ইন পলিটিক্স অ্যান্ড মেনি টেকনোফাইল অর্থাৎ প্রযুক্তিপ্রেমী হু ডাজেন্ট ডু এনিথিং উইদাউট এক্সামিনিং নিউ টেকনোলজি নাইস শব্দটা আমরা সব সময় সুন্দর হিসেবে ব্যবহার করে থাকি কিন্তু নাইস শব্দটার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আসলে যথাযথ বা যথার্থ মাঝে মধ্যে আমরা যখন ক্রিকেট দেখি তখন কোনো একটা ভালো শট খেলার পর মনে করুন দুই ফিল্ডারের ঠিক মাঝামাঝি দিয়ে কোনো একটা শট খেলার পর যখন কমেন্টেটর বলে যে নাইস শট তার মনে হচ্ছে সে আসলে একটা যথার্থ শট খেলেছে দুই ফিল্ডারের মাঝখান দিয়ে সেখান থেকেই নাইসটি শব্দের অর্থ হচ্ছে যথার্থতা বা যথাযথতা ল্যাগার ডিমেইনের আরেকটা সিনোনিম হচ্ছে প্রেস্টি ডিজিটেশন আপনারা যারা প্রেস্টিজ মুভিটা দেখেছেন তারা অনেকে জানেন যে প্রত্যেকটা ম্যাজিকের তিনটা পার্ট থাকে আর প্রথম পার্টটাকে বলা হয় প্লেজ তারপর টার্ন তারপর দ্য প্রেস্টিজ দ্য প্রেস্টিজ এটাকে বলা হয় এই জন্য কারণ এই পার্টটার জন্য সবচেয়ে বেশি কৌশলের প্রয়োজন হয় দ্য হার্ডেস্ট পার্ট তো এই প্রেস্টি ডিজিটেশন থেকেই আসে দ্য প্রেস্টিজ এ ম্যাজিশিয়ান মাস্ট প্রজেস ল্যাগার ডিমেইন টু পারফর্ম ম্যাজিক ট্রিক্স ইফ হি ইজ অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস অর্থাৎ দু হাতেই সমানভাবে কাজ করতে পারে দেন পারফর্মিং বিকামস এ লিটল ইজিয়ার ফর শো দ্য নাইস টি অফ হিজ পারফরমেন্স কোয়ালিফাইজ হিম অ্যাজ এ গুড ম্যাজিশিয়ান বাট অল ম্যাজিশিয়ান্স হ্যাভ কোয়ালিফিকেশন দে আর কোয়ালিফাইড টু কল দেন সোস ম্যাজিশিয়ান বাট নট উইজার্ড উইজার্ড ক্যান ডু থিংস হোয়াট এ ম্যাজিশিয়ান প্রিটেন্ট টু ডু সো দ্য ওয়ার্ড রুড সম ইট মিনস স্লিপ এটা দিয়ে আমরা এখন চারটা ওয়ার্ড দেখবো সমনাম্বিউলিজম অর্থাৎ হচ্ছে ঘুমের মধ্যে হাঁটা অ্যাম্বল এটা হচ্ছে মুভমেন্টের সাথে সম্পর্কিত আর সম হচ্ছে স্লিপ তো সেখান থেকে সমনাম্বিউলিজম সমনোল্যান্ড আধো তন্দ্রাচ্ছন্ন মানে এখনও কমপ্লিটলি স্লিপি হয়নি সমনে লক্ষুই লক যে ওয়ার্ড রুটটা এটা হচ্ছে কথা বলার সাথে সম্পর্কিত যেমন লকওয়াশিয়াস লকওয়াসিরি তো সেখান থেকেই সমনে লক্ষুই হচ্ছে ঘুমের মধ্যে কথা বলা ইনসমনিয়া এটা হচ্ছে অনেদ্রা রোগ আমরা খুব সহজে একটা শব্দ এটা জানি ইনসমনিয়াক পেশেন্টদের কথা স্লিপিনেস বা ঘুম ঘুম ভাব এটার সিনেমা হচ্ছে লিথার্জি আমরা লিথোস্ফিয়ার শব্দটা জানি অ্যাটমোসফিয়ার বায়ুমণ্ডল হাইড্রোস্ফিয়ার পানির যে স্তর লিথোস্ফিয়ার হচ্ছে মাটির যে স্তর তো মাটি হচ্ছে একদম মানে শান্ত নড়াচড়া করে না কিছুই করে না দ্যাট ইজ স্লিপিং তো সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন লিথোস্ফিয়ার থেকে লিথার্জি স্লিপিনেস ডরমেন্সি আমরা ডরমেন্ট শব্দটা জানি স্লাগিশনেস স্লাগ খুব ধীরে ধীরে চলে আমরা জানি সেখান থেকে স্লাগিশনেস অলসতা তারপর এটা বাংলাতে শুনতে তারপরের মতো মনে হয় তো এখন মনে করেন ঘুমের মধ্যে আপনি কথা বলছেন আপনার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না আপনি জাস্ট হুম তারপর তারপর এরকম করে যাচ্ছেন সো দ্যাট মিনস ইউ আর স্লিপি ল্যাসিটিউড এটাকে মনে রাখতে পারেন যে লাশের মতো স্লিপিনেস এখন আপনার মধ্যে 
স্লিপি বা তন্দ্রাচ্ছন্ন ড্র্যাব সোজা একটা শব্দ ড্রাউজি সব সময় আমরা ইউজ করি লিথার্জিক এসেছে লিথার্জি থেকে স্লাগিশ এসেছে স্লাগিশনেস থেকে টর্পেড এসেছে টর্পর থেকে কোমাটোজ কোমা শব্দটার অর্থ আমরা জানি দ্যাট মিনস স্লিপিং লাইক এ কোমা এক্সট্রিমলি স্লিপি বোর্ডম ক্লান্তিকর ল্যাঙ্গুয়ার আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দটা পড়েছিলাম গ্লুমি চ্যাপ্টারের মধ্যে ল্যাসিটিউড দেখেন এটা কিন্তু আসলে স্লিপিনেসের সাথে সম্পর্কিত যেটা আপনার স্লিপিনেস আনে সেটাই আসলে আপনার বোর্ডমও নিয়ে আসে স্টেডিয়াম যেটা আপনাকে টায়ার্ট করে তোলে যারা হাওয়াই মেটি ওর মদার দেখেন ওরা জানেন যে টেড হচ্ছে সেটার সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার এবং টেড মোটামুটি বেশ বোরিং একটা ক্যারেক্টার বার্ন স্টেনসন হচ্ছে অসম বা লেজেন্ডারি নিউই মনে রাখতে পারেন এভাবে যে যেটার মধ্যে নেউ কিছু নেই ইউনিফর্মিটি এটা মিনিং হচ্ছে সেমনেস তো যেটার মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশন নেই ডাইভার্সিটি নেই সেটা আসলে বোর্ডমে নিয়ে আসবে ডাল অর্থাৎ বোরিং ভ্যাপেড এটা মনে রাখতে পারেন এভাবে যে খুব একটা গরম দিন খুব ভাব উঠছে এবং গরম দিনগুলো একটু ডাল হয় ইনসেপিড এটাকে মনে রাখতে পারেন এভাবে যে হুইস্কি তো আমরা সেপ করে করে বা চুমুক দিয়ে দিয়ে খাই যেটাকে চুমুক দেওয়া যাচ্ছে না এমন একটা হুইস্কি যেটা খুবই বোগাস হয়েছে বা খুবই ডাল হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে ল্যাঙ্গুয়ের থেকে ল্যাক লাস্টার যেটার মধ্যে কোনো লাস্ট ফ্যাক্টর বা যৌনতা ফ্যাক্টর নেই তো যৌনতা ফ্যাক্টর না থাকলে সেটা আসলে একটু ডালই হয় ল্যাক এ ডেজিক্যাল ডেজি একটা ফুল আমরা জানি খুব সুন্দর একটা ফুল খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফুল যেখানে ডেজি নেই সেটা হচ্ছে ল্যাক এ ডেজিক্যাল লিস্টলেস একই রকম একটা শব্দ ডেঞ্জি এটা ডেঙ্গি না ডেঙ্গি হচ্ছে নৌকা আর ডেঞ্জি হচ্ছে ডাল তো যেটা ডেঙ্গি নৌকা নয় অন্য কোনো নৌকা দ্যাট ইজ নট ফান দ্যাট ইজ ডাল ড্র্যাব আমরা আগেও দেখেছি স্লিপির মধ্যে প্রথম শব্দটাই ছিল ডিসপিরিটেড কোনো স্পিরিট নেই ল্যাঙ্গুয়ারাস আমরা ল্যাঙ্গুয়ার থেকে ল্যাঙ্গুয়েজও দেখেছি আবার ল্যাঙ্গুয়ারাসও দেখেছি টেডিয়াস এসেছে টেডিয়াম থেকে হামড্রাম শুনতে অনেকটা ড্রামিং এবং উত্তেজনা করে মনে হলেও এটা আসলে ডাল একটা শব্দ এটা একটা ট্রেচারাস ওয়ার্ড স্লথফুল খুবই স্লথ বা খুবই স্লো আমরা বাংলাতেও স্লথ শব্দটা জানি ক্রেস্ট ফলেন চুড়ো থেকে আপনাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে পাহাড়ের যে চুড়ো বা ক্রেস্ট সেখান থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে নাও ইউ আর ইন এ ভেরি ডাল কন্ডিশন মানডেইন অর্থাৎ হচ্ছে পার্থিব সাংসারিক এবং পার্থিব বা সাংসারিক জিনিসগুলো একটু ডাল হয় আসুন আমরা এখন একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স দেখি এই সিনটা হচ্ছে ফাইট ক্লাব সিনেমাটা থেকে নেওয়া এবং ফাইট ক্লাবে সে একটা ইনসমনিয়ার পেশেন্ট থাকে অনিদ্রার পেশেন্ট থাকে এ পেশেন্ট অফ ইনসমনিয়া অলওয়েজ ফিল ড্র্যাব অ্যাজ ই ক্যান স্লিপ প্রপারলি নো ম্যাটার হাউ স্ট্রং দ্য লিথার্জি ইজ proper sleep remains absent even soporific has to be real strong to make them sleep therefore insomniac patients are affected by languor so quickly everything turns vapid to them thus they become sluggard and their whole life is in an internal doldrums doldrums shabd er artho hocche sthir avostha ba mon mara bhab listlessness apnara jara pirates of the caribbean er third part at worlds and dekhechen okhane oi adbhut পোশাকের এবং অদ্ভুত চুলের রমণীটা বলছিল যে উই ক্যান্ট স্কেপ দিস ডোল ড্রামস বিফোর সানসেট তাহলে আমাদের এই সারা জীবন এই পানির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে তার মানে আমরা যদি এই স্থির অবস্থা তারা তো তখন ডেভি জোনসের লকারে ছিল ওই লকার থেকে যদি আমরা বের হতে না পারি এই স্থির অবস্থা থেকে যদি আমরা মুক্ত না হই তাহলে আমাদের এই সারা জীবন এখানেই আটকায় থাকতে হবে স্লাগার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে লেজি পার্সন বা অলস ব্যক্তি স্লাগ শব্দটার অর্থ আপনারা হয়তো বা সবাই জানেন যে এক ধরনের একটা কিট যেটা খুব ধীরে ধীরে চলে তো যে এরকম ধীরে ধীরে চলে স্লাগের মতো সে হচ্ছে স্লাগার্ড ভেজিটেড শব্দটা খুব মজার একটা শব্দ এটার অর্থ হচ্ছে লিভ ইন এ মনাটনাস ওয়ে ভেজিটেবল থেকে এটা মনে রাখতে পারেন যে হি লিভস লাইক এ ভেজিটেবল অর্থাৎ হি লিভস ইন এ ভেজিটেটিভ ওয়ে যারা ব্যাটম্যান দেখেছেন তারা ভেজিলান্টি শব্দটার অর্থ তো জানেন সেটার অর্থ হচ্ছে অতন্দ্র প্রহরী সেখান থেকে ভেজিলেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অতন্দ্র প্রহরীর মতো বা ওয়াচফুলি অ্যাওয়েক যারা মেডিকেলের লাইনে আছেন বা ফার্মাসির লাইনে আছেন তারা সাপারিফিক মেডিসিন বলতে কি বলছে সেটা খুব ভালো করেই জানেন সেটা হচ্ছে কোনো একটা ওষুধ যেটা ঘুম আনে সেখান থেকে সপরিফিক শব্দের অর্থ হচ্ছে এনি মেডিসিন দ্যাট ইন্ডিউসেস অর প্রডিউস এ স্লিপ স্মলের সেরোনিম হচ্ছে মাইনিউট মিনিট খুব সোজা একটা শব্দ এটার অর্থ হচ্ছে সময় খুব ছোট একটা মাপকাঠি তো মাইনিউটও ছোট হবে মাইনাস স্কুল একই রকম একটা শব্দ ইনফিনিট ডেসিমাল মানে ইনফিনিট ডেসিমাল যত ছোট করতে পারা যায় তত ছোট তো সেটা হবে খুবই ছোট প্যাটি সোজা একটা শব্দ পালট্রি পেটির পালট্রি একসাথে পড়তে হবে আরও যদি মনে রাখতে চান তাহলে এভাবে মনে রাখতে পারেন যে পোলট্রি হচ্ছে ছোট মুরগিদের খামার 
আর ডেয়ারি হচ্ছে গরুর খামার মানে বড় জিনিসের খামার তো সেখান থেকে পালট্রি হচ্ছে ছোট ফিউনি তো পিদি আমরা তিনটা ওয়ার্ড পেলাম পেটি পালট্রি ফিউনি এক্সিকিউস মনে রাখতে পারেন এক্সট্রিমলি অ্যাম্বিগিউস থেকে অর্থাৎ খুব বেশি মাত্রায় অস্পষ্ট এতই ছোট লিলিপুটিয়ান সহজ শব্দ লিলিপুট থেকে আমরা জানি নেগলেজিবল যাকে নেগলেক্ট করা চলে ট্রিভিয়াল খুবই সামান্য ছোট এরকম আরেকটা শব্দ হচ্ছে ট্রেলিং বা ট্রাইফলিং তো এই তিনটাকে একসাথে পড়তে হবে ট্রিভিয়াল ট্রেলিং ট্রাইফলিং এই তিনটার আবার আরেকটা মিনিং হয় অপ্রয়োজনীয় বা আনইম্পর্টেন্ট এতই ছোট বা এতই নেগলেজিবল যেগুলোকে নেগলেক্ট করা চলে আনইম্পর্টেন্ট জিনিস সুপারফিশিয়াল অর্থাৎ হচ্ছে খুবই ভাষা ভাষা শ্যালো একটা জিনিস ওয়েসপি আপনার ওয়াস্প শব্দটা জানেন যে বলতা খুব ছোট্ট একটা কীট পতঙ্গের মতো সেখান থেকে ওয়েসপি লার্জ বাল্কি সহযুক্ত শব্দ আমরা বাল্ক এস এম এস বাল্ক মিনিট কিনি জার্গ্যান্টুয়ান জায়ান্ট বা জায়গান্টিকের সাথে মনে রাখতে পারেন মনিউমেন্টাল বিভিন্ন মনুমেন্ট বা সমাধির মতো বিশাল টাইটানিক উই হ্যাভ সিন টাইটানিক ইটস বেগ ভলিউমিনাস যেটার ভলিউম অনেক বড় অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মানে নক্ষত্রের মতো বিশাল এনর্মসলি লার্জ এটার আরেকটা মিনিং ম্যামথ আমরা ম্যামথও দেখেছি হাতির আরও বড় ভার্সন ইটস লার্জ ইনএস্টিমেবল যেটার কোনো এস্টিমেট করা যায় না টু গ্রেট টু বি এস্টিমেটেড ব্রিফ এবং কম্প্যাক্ট সংক্ষিপ্ত কনসাইজ খুব সহজ একটা শব্দ টার্স টিয়ার ড্রপের মতো ছোট এরকম মনে রাখতে পারেন ব্রিফ অ্যান্ড কম্প্যাক্ট ল্যাকনিক এটা বক্তব্যের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করা হয় যে তার বক্তব্যটা খুবই ল্যাকনিক ছিল সংক্ষিপ্ত ছিল সাকসেন্ট এটাকে মনে রাখতে পারেন সাকস দ্য ইঙ্ক থেকে অর্থাৎ যে কালিটাকে শুষে নেয় অর্থাৎ ছোট করে ফেলে জিনিসটাকে সেন্টেন্সিয়াস যেটার সেন্টেন্সটা ছোট সেখান থেকে সেন্টেন্সিয়াস এটাকে অনেকে উল্টো করে মনে রাখে আসলে সেন্টেন্স যেখানে বড় বড় সেটাকে সেন্টেন্সিয়াস মনে হয় বাট মিনিং হচ্ছে আসলে একদমই উল্টোটা ব্রিফ এবং কম্প্রেহেন্সিভ সামারি কম্প্যান্ডিয়াম আমরা যারা কমান্ডোজ গেমটা খেলেছি তারা একটা ডিভিডির মধ্যে তিনটাই গেম একসাথে ব্রিফ করে রাখা ছিল যেখানে বেশ কিছু এপিসোড বা বেশ কিছু চ্যাপ্টার ছিল না অর্থাৎ ব্রিফ করে ফেলা হয়েছিল কম্প্যান্ডিয়াম প্রেসেস তো প্রেসাইজ থেকে যেটা প্রেসাইজ করে বলা সেটা আসলে সংক্ষিপ্ত করে বলা টু দ্য পয়েন্ট বলা সেখান থেকে প্রেসেস স্যার যে ওয়ার্ড রুট বা উপসর্গ এটা অর্থ হচ্ছে চারিদিক আর স্ক্রাইব হচ্ছে ঘিরে ফেলা সেখান থেকে সার্কম স্ক্রাইব শব্দের অর্থ হচ্ছে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা সার্ক এরকম উপসর্গ দিয়ে আরও কিছু শব্দ হচ্ছে সার্কম লোকিউশন লকু যে ওয়ার্ড রুট এটা হচ্ছে কথা বলার সাথে সম্পর্কিত তো সার্কম লোকিউশন হচ্ছে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা আরও কিছু শব্দ হতে পারে সার্কম স্পেক্ট স্পেক্ট থেকে স্পেক্টেকল তো আপনারা জানেন যে এটা হচ্ছে দেখার সাথে সম্পর্কিত সেখান থেকে সার্কম স্পেক্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে যে সব কিছু দেখে শুনে চলে অর্থাৎ কেয়ারফুল ব্যক্তি আসুন একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স দেখি এই সবগুলো শব্দ নিয়ে ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য বাটারফ্লাই ইফ্যাক্ট ইফ এ বাটারফ্লাই ফ্ল্যাপস ইটস উইং হিয়ার ইট মে ক্রিয়েট এ সাইক্লোন ইন সাম আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইট মিনস ইভেন এ মাইনিউট ফেনোমেন অন মে হ্যাভ এ বাল্কি ইফেক্ট নো ম্যাটার হাউ কনসাইজ দ্য ইভেন্ট ইজ দ্য রেজাল্ট ক্যান বি ইন এস্টিমেবল সো ইফেক্ট অফ এনি ইভেন্ট মে নট বি এ কম্পেন্ডিয়াম অ্যাজ উই ক্যান সারকমস্ক্রাইব ইটস পোটেন্সিয়াল স্মল কোয়ান্টিটি বা ছোট কোয়ান্টিটি এটার শ্রেণীগুলো হচ্ছে আয়োরা আমরা এটাকে ছটাক হিসেবে মনে রাখতে পারি যে তোমার মাথায় এক আয়োটা বুদ্ধিও নাই ওয়েট দেখেন আয়োটা এটাকে মনে রাখতে পারেন আটা আর ওয়েট শব্দ অর্থ হচ্ছে ময়দা তো আটা ময়দা দুইটাই হচ্ছে আসলে স্মল কোয়ান্টিটিতে কিনতে হয় আজকাল কারণ দাম এত বেশি বেড়ে গেছে এভাবে মনে রাখা যেতে পারে আর একটা হচ্ছে সেন্টেলা আমরা সেন্টেলেট শব্দটা হয়তো বা শুনেছি সেখান থেকে সেন্টেলা এভাবে মনে রাখা যায় যে টিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট মাউন্টেন অর্থাৎ ছোট পর্বত সেখান থেকে সেন্টেলা হচ্ছে ছোট কোয়ান্টিটি লার্জ কোয়ান্টিটি হচ্ছে স্কাডস এটাকে আমরা মনে রাখতে পারি স্কোয়াড থেকে একটা স্কোয়াডে একটা লার্জ নাম্বার অফ সোলজার্স থাকে আর স্লু স্লু শব্দটা মনে রাখতে পারেন স্লাজ ফ্লোয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রচুর পরিমাণে স্লাজ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বর্জ্য বা থকথকে আঠালো যে কাদা সেটা প্রবাহিত হচ্ছে সেখান থেকেই বোনানজা খুব সহজ একটা শব্দ আমরা জানি চট্টগ্রামের জিসিতে বোনানজা নামে একটা রেস্টুরেন্ট আছে ধরে নিতে পারেন যে ওখানে কম খরচে অনেক খাওয়া যায় শোর্ট অ্যান্ড বা সংক্ষিপ্ত করা শ্রেণী হচ্ছে অ্যাভরেজ খুব সহজ একটা শব্দ আমরা ফুল ডিকশনারি এবং অ্যাভরেজ ডিকশনারিয়ার ব্যাপারে জানি ফুলটা হচ্ছে পুরোটা আর অ্যাভরেজ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কার টেইল কাট দ্য টেইল যখন সংক্ষিপ্ত করে দেবেন তখন টেইলটা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে অ্যাভ্রিভিয়েট আমরা অ্যাভ্রিভিয়েশন জানি ট্রাঙ্কেট মানে কেটে দিয়ে বা কাঁচি দিয়ে কেট
তো মাইস হচ্ছে ছোট সেখান থেকে মাইট আর মোট দুইটাই হচ্ছে ছোটো সাথে সম্পর্কিত মাইট শব্দের অর্থই হচ্ছে কোনো একটা স্মল অবজেক্ট বা ক্রিয়েচার আর মোট শব্দের অর্থ হচ্ছে সামথিং স্মল স্মল স্পেক কোনো একটা ক্ষুদ্র কণা এনর্মাস শব্দটা আপনারা সবাই জানেন অর্থ হচ্ছে বৃহৎ সেখান থেকে এটার নাউন হচ্ছে এনর্মিটি যেটার অর্থ হচ্ছে বিশালতা কিন্তু সচরাচর এটিকে একটু নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করা হয় যেমন তোমার ক্রাইমটা তো বিশাল ছিল অথবা তোমার খারাপ কাজটা তো বিশাল ছিল সেখানে ইনর্মিটি ব্যবহার করা হয় মাইনট শব্দের অর্থ কম আগেই পড়েছি সেখান থেকে ডিমাইনেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে কমানো আর মাইনেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মল ডিটেলস একদম ছোট্ট ছোট্ট ডিটেলসগুলো প্রথমে আপনাদেরকে পাঁচটা ওয়ার্ড রুট মনে করিয়ে দিই অ্যানথ্রপ নির্দেশ করে মানুষ জেন নির্দেশ করে সৃষ্টি বা জেনেসিস লজি শব্দের অর্থ হচ্ছে সায়েন্স বা স্টাডি বা তত্ত্ব বা বিদ্যা মিস ওয়ার্ড রুটটা ইন্ডিকেট করে হেইট এবং ফেল ওয়ার্ড রুটটা ইন্ডিকেট করে লাভ এবার আপনারা আমাকে বলুন এই শব্দগুলোর অর্থ কি অ্যানথ্রোপোলজি অ্যানথ্রোপলজি মানুষ বিদ্যা অর্থাৎ নৃবিজ্ঞান অ্যানথ্রোপোজেনিক অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্ট মিস অ্যানথ্রোপ অর্থাৎ মানুষকে যে হেট করে এমন ব্যক্তি আর উল্টোটা হচ্ছে ফিলান্থ্রোপিস্ট অর্থাৎ যে মানুষকে ভালোবাসে ফিলান্থ্রপিক অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ হচ্ছে মানুষকে ভালোবেসে যেসব অ্যাক্টিভিটি করা হয় সেসব মিস বা হেট ওয়ার্ডটা দিয়ে আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে মাইসোজিনিস্ট অর্থাৎ এনি পারসন দ্যাট হেটস ওয়েমেন অর্থাৎ নারী বিদ্বেষী ব্যক্তি হিউম্যান শব্দ অর্থ হচ্ছে মানুষ সেখান থেকে হিউম্যান শব্দ অর্থ হচ্ছে মানবিক হিউম্যানিজম অর্থাৎ হচ্ছে মানবতাবাদ আর যে হিউম্যানিজমটা মেনে চলে সে হচ্ছে মানবতাবাদী অর্থাৎ হিউম্যানিস্ট স্ট্রাটম শব্দ অর্থ স্তর এটা দিয়ে সমাজের স্তরও বোঝায় অর্থাৎ লেয়ার অফ সোসাইটি অথবা আর্থের বা পৃথিবীর স্তরও বোঝায় র্যাডিক্যাল শব্দটা বেশ কমন আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে আই হ্যাভ এ র্যাডিক্যাল আইডিয়া এর র্যাডিক্যাল আইডিয়া বলতে বোঝায় যে আমার কাছে এমন একটা আইডিয়া আছে যেটা আগে কারো কাছে ছিল না এবং এই আইডিয়াটা সবকিছু পাল্টিয়ে দেবে সমাজের যে সব সচরাচর আইডিয়া থাকে সেগুলো থেকে একটু নতুন হেলেনিজম পিরিয়ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সক্রেটিস মারা যাওয়ার পর তার আইডিয়ার উপরে ভিত্তি করে তার ফিলসফির উপরে ভিত্তি করে যে তিনশো বছর ছিল সে তিনশো বছরকে বলা হয় হেলেনিজমের পিরিয়ড যারা বিভিন্ন সভা বা মিটিংয়ে যান তারা সবসময় এই শব্দটা হয়তো শুনেছেন যে আমাদেরকে কোরাম পূর্ণ করতে হবে অথবা এখন কোরাম পূর্ণ হয়েছে চলুন মিটিং শুরু করি এখানে কোরাম শব্দের অর্থ হচ্ছে একটা মিটিং শুরু করার জন্য যতজনের প্রয়োজন হয় ততজন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা হয় অর্ধেকের চেয়ে বেশি এই জন্য এই মিটিংয়ে সবসময় বেজোর সংখ্যক লোক রাখা হয় যেমন পনেরো জন এখন যদি আটজন যদি আসে তাহলে কোরাম পূর্ণ হইল আর একটা কম্বাইন কন্টেস্টের মধ্য দিয়ে আমরা আরও তিনটা শব্দ শিখব একটা ইউটোপিয়া আদর্শ রাষ্ট্র বা একটা ইউটোপিয়ান রাষ্ট্র একটা ভিশনারি রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অবস্থা ডিস্টোপিয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় অর্থাৎ নৈরাজ্যময় রাষ্ট্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় আর একটা কম্বাইন কন্টেক্সট দিয়ে আমরা তিনটা শব্দ শিখব হি ওয়াজ অলওয়েজ এ লিটল আন অর্থোডক্স অর্থোডক্স মানে হচ্ছে যে কনভেনশনাল আর আনঅর্থোডক্স হচ্ছে যে প্রচলিত ধারার বিরোধী বাট ওয়েন হি কমিটেড দ্য ট্যাবু অর্থাৎ সমাজ মানা করে এমন একটা কাজ করতে সেটা যখন সে করে ফেললো সোসাইটি কুড টলারেট দ্যাট হি ওয়াজ অস্ট্রোসাইজড ফ্রম দ্য ভিলেজ অস্ট্রোসাইজড শব্দটা এসেছে অস্ট্রাইসিজম থেকে অর্থাৎ সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে দেওয়া থেকে লিওনার্ডো ডি ক্যাপ্রিওর একটা মুভি বের হয়েছিল দু সালে নাম ছিল দ্য গ্রেট গ্যাটসবি এই মুভিটা থেকে আমরা এখন দুটো শব্দ শিখব ইন দিস মুভি যেহেতু সে একজন পেট্রিশিয়ান বা অভিজাত ছিল তার নোবল সবলাইজ অর্থাৎ অভিজাত হওয়ার কারণে নোবল হওয়ার কারণে কিছু অবলিগেশন ছিল অর্থাৎ কিছু ভাব দেখানোর দয়ালু ভাব দেখানোর বাধ্যবাধক হতে ছিল তাকে সবসময় একটা ভাব নিয়ে চলতে হয় এবং দান দক্ষিণা করতে হয় আরও তিনটা শব্দ শিখব আরেকটা কম্বাইন কন্টেক্স দিয়ে আমরা হয় প্লয় অর্থাৎ আমরা আম জনতা আমাদের কথাবার্তা তো প্লেবিয়ান বা জনসাধারণ সম্পর্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক যদি এটার আরেকটা মিনিং হতে পারে ভলগার বা লো ক্লাস কিন্তু ডেমোটিক বিষয়ে অর্থাৎ জনগণ সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের গলা চেপে রাখা যাবে না আর একটা কম্বাইন কন্টেক্সট আরও তিনটা শব্দ ভোট দেয়া আমাদের সিভিল বা নাগরিক অধিকার এটি এসেছে সিভিলিটি থেকে অর্থাৎ সভ্যতা থেকে আঠারো বছরের ওপর সর্বস্তরের মানুষকে এনফ্র্যাঞ্চাইজ করতে হবে অর্থাৎ ভোট দেওয়ার অধিকার দিতে হবে কাউকে ডিসএনফ্র্যাঞ্চাইজ করা চলবে না অর্থাৎ তার নাগরিক অধিকার থেকে তার ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বা অন্যান্য নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না ফ্রান্সের যে রেনেসা সেটার সাথে আপনারা অনেকেই হয়তো বা পরিচিত রেনেসা শব্দের অর্থ হচ্ছে নবজাগরণ বা পুনর্জাগর
যার মধ্যে রেনেসা এসেছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে এটা পূরণ করতে হয় যে আপনার এথনিসিটি কি অর্থাৎ আপনার এথনিসিটি কি এশিয়ান আমেরিকান নাকি ল্যাটিন নাকি নেটিভ আমেরিকান হোয়াট ইজ ইট তো সেখান থেকে এথনিক শব্দের অর্থ হচ্ছে এথনিসিটির সাথে রিলেটেড বা জাতিগত ইন্ডিজিনাস শব্দের অর্থ হচ্ছে আদিবাসী বাংলাদেশে তো ইন্ডিজিনাস এবং ট্রাইবল এই দুটো শব্দের মধ্যে অনেক কনফ্লিক্ট ট্রাইব শব্দের অর্থ হচ্ছে উপজাতি আর ইন্ডিজিনাস শব্দের অর্থ হচ্ছে আদিবাসী আর যখনই ট্রাইব পরিচয় না হয়ে পরিচয়টা হয় ইন্ডিজিনাস তখন সেটার সাথে অনেক ধরনের অধিকার অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা জড়িত থাকে এই জন্য বাংলাদেশ সরকার ওদেরকে ইন্ডিজিনাস হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করে না ট্রাইব বলতে চায় 